，真相是可以被掩盖的。我现在不光怀疑杨辉作伪证，我还怀疑他参与杀人。怀疑他作伪证，我们可以告他作伪证；怀疑他杀人，杨辉在赵怀山树立他法医了，可医院检查结果他根本就没有。那他要是为了让赵怀山放心，善意的话。他妈随意外，这些都是巧合吗？那你有什么证据证明杨慧就是要复仇呢？我说你们，局长，进来。局长，两具尸体的报告已经出来了。有新线索吗？局长，我认为冯浪的推理是正确的。我在尸体上发现了异常，两具尸体的身份是刘宇和赵怀山，这没有问题。但有问题的，是他们的死亡时间。刘宇的右脚有一小部分没有被完全燃烧，化验后发现肉体已经高度腐烂。根据推断，尸体在燃烧前的三四天就已经死亡。那也就是说，他们把杨慧抓住的时候就死了。那杨辉那几天在干嘛？柳红岩死亡当晚，罗华跟踪赵旭南后，从杜成义的工地赶回城里，然后杀了柳红岩。这样说起来是没错，但是你们有没有想过，柳红岩的聚会结束时间根本就不确定。罗华怎么知道他大半夜赶回城里，柳红岩还没回家？有人提前通知罗华。如果柳红岩回家时间稍微早那么一点，那他们所有计划不就都泡汤了？局长，冯浪推理的完全正确。你们别忘了，柳红岩、赵怀林、赵怀山、杜成义，他们就是十年前医院的源头，现在已经解决了三个，就剩赵怀山了。也就是说，罗华和董珂精密计划就差最后一步。为父报仇，计划这么多年，您是董珂，您会这么轻易的自己吗？董珂走的时候，赵怀山已经死了。或者是董珂知道，杨慧作为十年前冤案的受害者，杨慧会亲自下手。我不确定，疑点太多了。局长，这案子真的不能接。您给我点时间。哎呀，你们这帮臭小子，真拿你们没办法。现在来安民村，还有意义吗？杨慧带着庄村妇，他一定想想干什么东西，看看。我上次没来这儿。直接去了乡里的学校。这儿也没人啊。荒废了，早他妈荒废了。那这就是安民新村啊，要不咱们再走走？走。大爷，哎，大爷你好，啊，我问一下哈，您这是董科吗？董珂，他娘死了以后，他都走了，去城里了。走了多久了？哎呀，有几年了。那您知道他为什么走吗？我知道，他城里来了个弟弟，把他接走了。他在这儿没啥亲人，多亏村民的关怀和村民的帮助，才把他抚养长大。他弟长什么样？跟他长相吗？咦，长得可像了，一个模子刻出来的。他弟弟有本事，有钱，对象可漂亮了。有对象。啊，他弟弟和对象一起来的。等一下。您看一眼，是这女孩吗？想不起来了，我就记得长得挺漂亮。那女孩叫什么？你们还记着吗？叫。
，肖慧吧？对，叫肖慧，和俺这老薛家姑娘一个名字。村妇杨慧装的呀！我操！范玉前说过，杨慧是百年一遇的表演天才，这不怨你。他天才个屁的！上回着火那货仓查出什么线索了？上次就顾着解救杨慧，里面烧的焦糊，什么都没发现。现在能确定杨慧是同谋，我们去货仓看看。有什么想法吗？我们之前一定在这个货仓遗漏了什么关于杨慧的专案线索。我们之前搜索物证，切入点在于杨慧口中绑架她的是两个男人。现在我们扩大了搜索证据的范围，那我们就假定这次交易是一场阴谋。只能这么想了。仔细搜查所有关于杨慧的痕迹，还有内镜。放心吧。嗯、现在我们怎么办？只能等周强跟崔大西的记录了。哎，一月来消息说，杨慧忘了很多事情。他都忘了，能怎么着啊？至少现在我们肯定他已经做了伪证。如果他说他做伪证是被逼的，我想法院也会从轻处理吧。等周青吧。冯老马队。还有周青。有线索吗？应该有你想要的东西。首先，我们在货仓小屋子里的镜子上发现了一处杨辉的指纹，而这一处指纹是带有汽油成分的。看来杨辉在货仓是自由的呀。也许他在出门前还照了照镜子，确定自己像个被害者。我想更重要的是。在整个货仓和小屋子里，我们没有发现任何刘宇和赵怀山的指纹。我想这应该可以证明刘宇和赵怀山从头至尾都被限定了人身自由吧。冯浪，这越来越像杨慧和董珂对赵怀山下的一圈套啊！看来我推断是对的，是杨慧杀了赵怀山和刘宇。可是杨慧杀人的直接证据，我们是没有的。马队，你要的材料？什么材料？马队让我找的。刘宇的资料。我。马队，赌一把，安排我见杨辉。说的没错，你是我们见过最厉害的演员
。我当警察这么多年，用表演掩盖犯罪，你还真是第一个。不想跟我聊？那行，我跟你说个故事。十年前，女孩的继父李明死于意外。当他和他妈妈都感觉天命难违的时候，罗华的父亲罗一民出现了。他告诉他们两个人。李明的死是赵怀山制药厂生产的假药害死的，并希望他妈妈可以站出来，和那些受害者家属一起状告药厂。不久，他们双双死于意外，但他知道这不是意外，是谋杀。可他又能做什么呢？他被送到唯一的亲人，也就是他舅舅王琦家。可王琦根本不喜欢他。王琦非但没有照顾他，还百般的欺负他。让他心里产生了扭曲，有了复仇的想法。他找到罗华，他们一拍即合，复仇计划就开始了。罗华有钱有人脉，很快就了解了当年的真相。他们调查到一共有四个人参与了当年的罪恶：刘红岩、赵怀林、赵怀山、杜成义。随后，他们又知道了董珂的存在，让复仇计划如虎添翼。在调查的过程中，女孩和罗华还变成了男女朋友。柳红颜死亡当晚，就是他给罗华发信息，让他掌握了柳红颜聚会的时间，才得以在当晚下手。然后他们又利用针孔摄像头来监控赵怀林的一举一动，偷了他有犯罪证据的笔记本，利用赵怀林和杜成义的利益关系，上演一出叹为观止的街头杀人。同时，他又在接触杜成义，为他们的计划上了双保险。在他们杀了赵怀林之后。本来想用意外得到赵旭南杀害秦小婉的证据，逼赵怀山回国，可警方得到了线索，让他们计划受阻。当年最后一个罪人，他们迟迟下不了手。赵怀山用心狠手辣杀了罗华。我已经无限接近事实的真相，但是他装作村妇，又再一次给了我错误的信息，让他们的计划得以延续。赵怀山的妻子跟我说，女孩到他家是希望罗华回头是岸。新仇旧恨，他跟董珂怎么能放手呢？你吃吗？其实范云最喜欢吃。装疯卖傻是吧？两回。我是真的没想到他跟董珂会用这么高明的手法杀害最后一个人。董珂在仓库守株待兔，而他楚楚可怜的去找赵怀山，说会用自己的性命换回他的孩子。还有个冤死鬼，赵怀山的主子。杨辉，不得不说他的表演真的是很医疗。要不是我偶然看到范云，要不是我偶然看到范云给他录的话剧表演视频，我可能永远都找不到答案。杨辉，我告诉你，我不管他之前经历过什么，他的家人经历过什么，他都没有权利，也没有资格这么做。他应该相信警察，相信法律。你知道你有多吓人吗？你说的简直太精彩了，我都忍不住给你打打的赞哦。是着急炫耀吧？啊，影后，冯浪，我告诉你，这里没有别人，爸可以在你走出去之后继续装疯。对，你继续装疯卖傻，我也没有办法。但你是这种人吗，杨辉？你不惜自残，上演被两人虐待的戏码，这一支不嫌弃你都敢走，找你的存在感。
还是你可怜兮兮的优越感？你倒挺让人心疼，啊！你要是心疼我，就应该心疼我失去了所有可以依靠的人。对，也包括你的亲生父亲。你没有经历过我所经历过的，所以你根本就不会感同身受。岁的时候，妈妈和爸爸离婚，带着我来到夏城，和另外一个男人生活在一起。从那时候起，妈妈就是我唯一的依靠。可十年前，当妈妈得到真相开始。厄运就来了。那天，我在院子里玩，看到一辆面包车开到我家门口，下来几个人往家里扔了什么东西，随后我的家就在我眼前爆炸了。我知道，这绝不是新闻里柳红艳那个婊子所说的煤气泄漏造成的意外。这是谋杀，就是谋杀。妈妈和我一直都是被迫送到了医院，被迫送到了医院。可你知道我究竟是什么样的人吗？他就是个混蛋。我就这样在孤独、凄凉的夜里，我受不了。受不了别人的旁观，我受不了连个说话的人都没有。恨那些把我妈妈害死的人，是他们让我没有了温暖。发誓，我要为妈妈报仇，我要为妈妈报仇。我就是别人口中所说的有娘生，没娘养的野孩子。可我有什么办法？我也想像你们一样，有人疼，有人爱，有数年。所以，我把我赚来的钱，全都用在了考学上。老天爷还算是心疼我吧，让我成为了一名大学生。这不就是妈妈一直所期待的吗？我以为我上了大学会有一个全新的开始。可我依旧是孤独的，我只有在表演，只有在舞台上，我才能感受到一丝丝的温暖，才能够心怀希望。可现实中，我还是一个孤独的人，我没有可回的家，没有可倾诉的人。看着同学们需要父母给予他们的温暖，我为母亲报仇的想法就越发强烈。我原本想着，我可以找到我的亲生父亲，他会疼我、爱我，慢慢抚平我心中的仇恨。可我回到老家找他时，搬走了，搬走了，早就搬走了。我的亲生父亲，早已不知踪影，我连最后的温暖都奢求不来。
现实还是黑暗，我开始恨。我发誓，我要让那些坏人通通都下地狱。无数次，我的偏执，我的愤怒，都在属于我的舞台上，一次次被释放了出来。大一结束的时候，我再一次的成为了孤儿。舅舅不再让我回他的家。走走走走走走走走走。不用推我。快快快快快快走快走走。家不留你啊？谁稀罕在这儿啊？我没有未来，我无知可依，我不知道我的世界里还剩下些什么。更可,可笑的是，电视里正在播着《我是明星企业》，害死我妈妈的下沉制药厂，被晋升为。下场十大名气，电视里不断赞美他们的广告语，让我恶心，让我愤怒，我要报仇，我一定要报仇。是他们，是他们夺走了我的幸福。可你一旦开始复仇，你就再也见不到你的亲生父亲了，因为我一定能抓到你。所以我要设计出最完美的计划，让自己全身而退。我还要寻找我的爸爸，那是我生命里缺失的部分，我一定要找回来。当我决定复仇时，一次偶然的聚会，让我结识了刚回国的罗华。他就是罗威明的儿子，你说巧不巧？之后，我约他，把所有的真相都告诉了他。可是你知道吗？他开始并不相信我所说的话。后来，还是他主动找的我。说回老宅整理东西的时候，发现了罗维明被寄出的实名举报信。如花悲痛欲绝，我们决定一起报仇。我们通过罗华的关系和调查，当年的四个人谋取暴力的伎俩，还有他们私底下那些见不得人的肮脏事儿，我们一步一步计划着，直到董珂的加入，让我们觉得。这是老天爷都在帮我吧？只不过，如花得了癌症，他想在死之前完成所有的事情，我们只好日以继夜的寻找机会，直到秦小万死的那个周六，我们觉得机会来了。机会。你们的机会是拿秦小婉的命换的。秦小婉爸妈对你多好呀，啊？你怎么能做出这么伤害他们心的事儿啊？啊？你以为他们是真的对我好吗？他们都只不过是在可怜我而已，仅此而已。杨辉，你真的无药可救。
我早就无药可救了。说说柳红颜吧。那天晚上，我和柳红颜一起在 KTV 喝酒。来来来，好，干杯干杯！特别大新闻，对啊，多谢，不是吗？多谢，来来啊喂，结束了吗？我想今晚开始。什么？你想今天？我一刻都不能再等了。不会是今天晚上吧？嗯。好，你大概需要多久？一小时。行，交给我，这单我来搞定。好。原来你一直参与其中。不是我参与其中，是我谋划全局。赵华林他家的针孔摄像头都是我装的，这些对于我来说，小菜一碟儿啊！小鬼，你演技真的，你演那个村妇，我还真的是没看出来。那个，那个还得谢谢你啊，林警官。其实也没人，只是之前你和马德丽已经互相下了。然后他自己带着范云去找范善。嗯。哎哎，你跟这干什么呢？上了个厕所啊？怎么？你们局的厕所人民群众不能上啊？快走快走，照顾好我的云啊。时间内想到应对警察的方法，这也是没办法的办法。其实我那天状态吧，不是特别好。前一天罗华被秦风凌杀死的时候，我就在旁边。什么？当时他还没有死。走后，我立马打电话约了董克见面。
决定让他扮演罗华，继续完成复仇。既然罗华都死了，那为什么不把所有责任都推到一个死人身上呢？这样可以让董珂全身而退，这不很好吗？可罗华是你男朋友啊，你怎么？谁告诉你他是我男朋友了？我们伪装成恋人，是多么好的保护伞啊！杨坤，你的演技还真的是能骗过所有人呀！在你决定董珂替罗华生存下去之后，你就在我全民村之前，当着扮演村妇，准备给我错误信息了，对吗？赵一山，说赵一山。那天我们到达仓库之后，董珂并不在。劫持了一个私机进来，说赵怀山他还留了后手。赵老板，他只是我的司机，不要为难他。我儿子呢？老板，你啊！司机，无所谓是什么了。你抓了他们两个，就放了赵怀山的孩子。孩子是无辜的，孩子是无辜，司机就不无辜吗？无辜。当时放不放他，我也犯了难，放了他吧，我一定会被抓到。可不放他吧，我又害死一个无辜的人。可你为什么非要那么做呢？嗯？没有办法。复仇的最后一步了，我们不能功亏一篑。那你为什么不跟着董珂跑路呢？走这么一招险棋，就为炫你的演技啊？如果把刘宇放了，他肯定会告诉警察真相，总有一天会找到我们的。我知道。傻不傻？傻不傻？啊走了，往后我再也没有办法生活在阳光下了。
。董珂，我要放手一搏，我要靠自己成为一个受害者。你疯了！我没有，我知道自己要什么。未来还要和自己的爸爸手牵手，左边下城的大街小巷。还要去那种看起来就很温暖的餐厅吃饭，还要让他看到他女儿在舞台上是多么的耀眼。可我不能走，不能走。不要指望一个，嘟嘟谁的心不是赌来的呢？走吧，跟我走。走，跟我走，跟我走。
真的是一个戏痴。为了演好一个角色，下这么大血本。你不知道你的伤口，万一感染，你也会随时死亡吗？不可能。在我没有见到爸爸前，我是不会让自己死的。你有可能再也见不到他。冯警官，您别忘了，你们手里只有我做伪证的证据，没有杀人的证据。我相信，过不了多久。我就会没事的，对吗？杨辉，你太聪明了。你猜那个司机是谁？有什么问题吗？对你来说应该很特别吧？应该说，他就是你接下来生活的全部希望。他叫刘宇。让我猜猜当年都发生了什么，啊？当年你妈把你爸抛弃了，他就发愤图强来下城打拼，找了一个离异的女人。这个离异的女人推荐他去赵怀山的制药厂，就这样，他做了十几年赵怀山的助理。不可能，芳芳，你一定是在骗我的，你一定是在骗我的，对不对？这不可能，你是骗我的。你是骗我的，是不是？我怎么可能杀了我亲生父亲呢？不可能！刘玉死后呀，我们去他家查了，找到一张照片，你看看眼熟吗这个刘宇还真是心心念念你们母女俩，但是他最终死在了他最爱的人手里。我没有，我没有。我没。听医院的人说，杨儿疯了。长亭外，古道边，芳草碧连天。<笑>我们小慧醒啦，嗯，<笑>会。你知道吗？爸爸是这个世界上最爱最爱你的人。妈妈这辈子最后悔的事情，就是离开了他。这孩子真疯了！你干嘛去？啊？走，请我吃饭去。嘿，我是来请你吃饭的
疼啊！不是给你放假了吗？放什么假呀？又悲伤了，不绝望了。干活吧。那模糊的真相。Yeah. 